Koliko vas samo mojih dragih gledatelja pate one žučni kamenci ili sami žučni mjehur i kako se izuzetno loše liječite, nažalost u velikom broju slučajeva završite na operaciji. Nećete vjerovati, jedna od najčešćih operacija modernog čovjeka je upravo uklanjanje žučnog mjehora. Što ga mi zapravo trebamo, ali kad se dogodi ta situacija, nažalost ove situacije su ponekad neizbježne. U današnjoj emisiji ću vam govoriti o jednom fenomenalnom prirodnom lijeku koji je znanstveno dokazan i može pomoći otopiti vaše žučne kamence i na taj način da si pomognete iz ove perspektive. Možemo reći, kada pogledate današnji video, biti ćete iznimno sretni i iznenađeni kako se može spriječiti i ukloniti žučne kamence. Žučni kamenci najčešće pogađaju osobe srednje i starije životne dube i češće se događaju ženama nego muškarcima. Vaš žučni mjehor je mali organ ispod jetre, u gornjem djesnom dijelu trbuha. To je vrećica u kojoj se čuva žuč, zeleno žuta tekućina koja specijalno pomaže naše probavi što veliki broj vas naravno i zna. Dakle, jetra kao takva izlučuje žuč, ona se stacionira u žučnom mjehuru i kada, naš, kada mi zapravo probavljamo hranu, ona je inicijalni dio probave, pa kasnije vezan za tanko i debelo crijevo, ima jednu veliku ulogu ova opravo žuč iz ove perspektive. Možemo reći većina žučnih kamenaca se stvara kada se u žuč ima previše kolesterola. Žučni mjehor je mala vrećica u obliku kruške, uvučena iza rježnjeva rijetre. Njegov je glavni posao pohraniti kolesterolom bogatu žuč koji izluči jetra, a koja zatim pomaže tijelu da probavi masti ili pide u prehrani. I to je ono, praktično ona je jako najglavna glavnija uloga same žuči, specijalno da one vrste masnoća koje mi stacioniramo ili zapravo jedemo u prehrani, upravo žuč koja ima svoju mogućnost upravo razgradnje masti, bolja probava i kada je sve u redu, super je situacija. Od svih ljudi tijekom života koji doživi neku vrstu problema sa žučnim mjehurom, otprilike 80% vremena te su nevolje u obliku žučnih kamenaca, koje nastaju kada žuč sadrži prekomjene količine kolesterola, a ostali 20% kamenaca u žuči čine kalcijeve, soli i bili rubi. Dakle, u najvećem broju slučajeva uh, oni žučni kamenci nastaju radi prekomjene razine kolesterola. U nekakvi 20% slučajeva bude vezano za kalcijeve sovi ili bile rubin. Uh, zapravo što je bili rubin? Uh, možemo reći uh, kada govorimo o samome uh, bili rubinu, on je kemijska tvar koja nastaje kada vaša jetra uništi stare crvene krvne stanice. Neka stanja poput oštećenja jetre i određenih poremećaja krvi uzrokuju da vaša jetra proizvodi više bili rubina nego što bi trebala. Pigmentni žučni kamenci nastaju kad vam žučni mjehur ne može razbiti višak bili rubina i to tvrdo kamenje, često je tamno smeđe boje ili crne boje i to je nešto jedan od onih glavnih problema. Rekao sam u opasnosti od žučnih kamenaca su recimo češće žene nego sami muškarci. Što istraživanja pokazuju, postoji jedan fenomenalan prirodni način i kojeg možete danas kupiti u dućanima zdrave hrane, a on se naziva lecitin. Možemo reći izvadredan prirodan način uklanjanja žučnih kamenaca je lecitin. Lecitin čini čak 30% težine mozga i 73% masti u jetrama. Naziv lecitin je nastao iz grčne riječi letikos, što se odnosi na njegov izvor žumanjak. Atprio ga je francuski kemičar Maurice Gobli 1850. godine. Lecitin je voštana substanca i pipada fosfolipidima i to je kompleksna smjesa fosfolipida, fosforne kiseline vitamina B i aminokiseline metionin, što je generatno bitno za reći. I ono što još je zapravo jako interesanta perspektiva, dakle taj lecitin pomaže prirodno rastopiti žučne kamence. Super perspektiva, ali lecitin je isto tako prirodan izvor onih bitnih dijelova vitamina B skupine koji se nazivaju kolin i inozitol, koji su fenomenalno bitni za naše zdravlje. Lecitin radi puno toga iz perspektive poboljšavanja općeg našeg stanja, a možemo reći da je neophodan za sintezu acetilkolina, glavnog neurotransmitera u moždanim stanicama. 
pošto je lecitin sastavni dio velikog mozga, moždanih ovojnica, te ovojnica lečne moždine i živaca, lecitin se predstvara u acetilkolin koji premesi se u živčane impulse, što je fenomenalna perspektiva. Dakle, osim rješavanja problema vezanih sa žučnim kamencima, on nevjerojatno blagotvorno djeluje u onim adekvatnim količinama za funkcioniranje vašeg mozga, vaše moždine i živaca. A to su praktično najkompliciranije strukture našeg organizma i veliki broj vas upravo ima udružene simptome. Bolesti mozga, živaca, perspektiva je super. Lecitin će iz ove, na svoj način naravno pomoći prirodno aktivirati onu perspektivu smanjivanja stresa, anksioznosti i depresije, što je još jedan veliki plus. I isto tako lecitin u tijelu daje bolju koncentraciju, pamćenje i fokus. Pomaže proizvoditi žuć, što je jako bitno, i smanjuje veličinu masnih čestica u krvi i sprečava aterosklerozu. Posebno je izražen njegov učinak na povećanje izdržljivosti prilikom sportskih opterećenja zbog snažnije neuromuskularne inervacije i ima antioksidativno djelovanje čima čuva stanice od prije vremenog starenja. Još jedna od onih dakle, znanstveno dokazanih blagodati samog lecitina biti će pomoć vašemu tijelu da ima više snage, više izdrživosti prilikom treninga. Ovo je dakle bitno za one sportaše, ali isto tako za one osobe koji svakodnevno rade poslove koji zahtijevaju teži fizički napad. Dakle, lecitin nam dakle ovdje značajno pomaže i što je još bitno za reći, obnavlja površinski zaštitni sloj epiderme i potpuno se ugrađuje u stanice kože. Sprečava nastanak demencije, Preporučiv je za koristiti ukoliko imate kožne bolesti, poput psorijaze, ekcema i dermatitisa. Koristi se za liječenje poremećaja memorije, demencije, Parkinsonom i Alzheimerove bolesti. I često mi za lecitin kažemo da je on hrana za vaš mozak. Jer vaš mozak se ponajprije sastoji od lecitina. I normalno, ovaj način života koji svi mi danas konzumiramo, izuzetno loše utječe na naše tijelo, međutim za današnju perspektivu je bilo bitno za reći da je lecitin jedan od onih prirodnih načina pomoći vašim žučnim kamencima. Međutim, vi ukoliko želite izliječiti vaše žučne kamence na pravilan način, vama trebaju programe prirodnih liječenja napravljenih u medicinskih stručnjaka, nikako to ne bi smjeli sami rješavati. Međutim, ovo je nešto ono što veliki broj osoba danas nije ni znao, žučni kamenci se mogu otapati sa lecitinom. Želim vam dobro preporučiti moju prvu knjigu. Isprekidani post, tajna, zdravlja i dugovješnosti. Zašto trebate imati ovu knjigu? Prije svega, što ćete na pravila način naučiti prakticirati isprekidani post koji je najmoćniji alat za očuvanje vašeg zdravlja. Moja knjiga će vas naučiti kako se zaštititi od raka, spriječiti srčani i moždani udar, demenciju, očuvati zdravlje zglobova i još mnogo ostaloga. Na savršeno prirodan način. Ako želite naučiti ključni režim prehrane za vaše zdravlje, knjigu odmah možete kupiti na poljskom, njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku. Pute moje nove web stranice www.mariolab.hr Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da naučite kako isprekidanim postom možete poboljšati svoje zdravlje i potružiti svoj životni vijek.